Let us now study the Sutram 54113. Looking at the number of this Sutram, immediately we know that it is in the section of Samasantaha, which runs from 5468 Samasantaha all the way down to the end of that fourth quarter, which is to the end of the fifth chapter of the Ashtadhyayi. And within that section, the Anuritti of Bahubrihau runs down from 54113, this Sutram, down to the end of the fifth chapter of the Ashtadhyayi. So the Sutram which we are taking now is the first Sutram in this section which describes Samasanta Pratyaha, affixes which are prescribed following a Bahuvrihi compound and which become the ending member of the compound. That is the speciality of Samasanta Pratyaha. Okay, with that background, let us read this Sutram now. It says Bahuvrihau Sakthyakshnoho Swangat Shacha. Before looking at the Vritti of this Sutram, let us look at the first two notes here. The first note says that in this Sutram, the seventh case affix used in Bahuvrihau actually stands for a fifth case affix. Hence, Bahuvrihau should be interpreted as Bahuvrihehe. And the next note says that the sixth slash seventh case affix used in Sakhyakshnoho actually stands for a fifth case affix. Hence, Sakhyakshnoho should be interpreted as Sakhyakshibhyam. And since it is qualifying Bahuvrihehe as per the Paribhasha Sutram 1172, Yena Vidhistadantasya, we get Sakhyakshyantad Bahuvrihehe. So the case affixes used in the Sutram are a bit twisted. Chandovat Sutrani Bhavanti, which means that uh, sometimes, just like in the Veda, the case affixes in these sutras also may be irregularly used. So please keep in mind that Bahuvrihau stands for Bahuvrihehe Panchamyek Vachanam and Sakhyakshnoho is also a Panchamyantam. And since it's qualifying Bahuvrihehe, we get Sakhyakshyantad Bahuvrihehe with the help of the Parivasha Sutra Yena Vidhistadantasya. So that's how we get the meaning of following a Bahuvrihe compound ending in either Sakthi or Ak. Okay, let us now look at the Vritti of this Sutra. It says, Swangavachi Sakhyakshantat Bahuvrihehe Shach Syat. Which means following a Bahuvrihe compound ending in either Sakthi when denoting a limb of one's body or Akshi when denoting a limb of one's body. The Tadhitaha affix Shach is prescribed and this affix becomes the ending member of the compound because we are in the Adhikara of Samasantaha and we are also in the Adhikara of Tadhitaha which starts all the way back from 4176 and goes to the end of the fifth chapter of the Ashtadhyayi. So all these Samasanta Pratyaha are also Tadhita Pratyaha. Why do we say when denoting a limb of one's body that's the meaning of Swangat. And the final note states what we already said which is the Anuvritti of Bahuvrihau runs from this Sutram down to 54160 which is the last Sutram of the fifth chapter of the Ashtadhyayi. Okay. Let us now take an example of this Sutra. First example here is Dirghe Sakthi Ni Yasya Saha Dirgha Sakta Naraha He, a man who has long thighs. The Alokika Vigraha is Dirgha Au plus Sakthi Au. Compounding, of course, prescribed by the Sutram 2 to 24, Aneka Manya Padarthe, which we are very familiar with. Now, as per the Sutram 2 to 35, Saptami Visheshane Bahuvrihau, the adjective Dirgha Au is placed in the prior position in the compound. Now, Dirgha Au plus Sakthi Au gets a designation, Pratibhadikam, by the Sutram 1 to 46, Kritta Dita Samasascha, because we have formed a compound, which allows us to apply 2, 4, 71 supodhatu pradipadika yoho to perform the look elision on the sup affixes au and au which are inside the kam on pradipadikam. So now we have dirgha sakthi. Now we apply this sutram 54113 because we do have a bahuvrihi compound ending in the word sakthi which denotes a limb of one's body. So therefore all the conditions for applying 54113 are satisfied and we apply this 
ಸಮಾಸಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಷಚ್ಚ ಇನ್ ದಿ ಆಫಿಕ್ಸ್ ಷಚ್ ದಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಚ ಇಸ್ ಇತ್ ಲೆಟರ್ ಬೈ ಒನ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಹಲಂತ್ಯಂ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಷ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇತ್ ಲೆಟರ್ ಬೈ ಒನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಷ ಪ್ರತ್ಯಯ ಟೇಕ್ ಲೋಪ ಬೈ ಒನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ತಸ್ಯ ಲೋಪ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೀರ್ಘ ಸಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಂ ದೀರ್ಘ ಸಕ್ತಿ ಗಶ್ಚಭ ಸಂಜ್ಞಾ ಸೂತ್ರ ಒನ್ ಫೋರ್ ಏಟೀನ್ ಯಚಿಭಂ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಆಫಿಕ್ಸ್ ಷಚ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಇತ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ವಾವಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ವಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಸ್ವಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಫಿಕ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟೂ ಸೌ ಜಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಸಮಾಸಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಫಿಕ್ಸ್ ಷಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸರ್ವರ್ ನಾಮ ಸ್ಥಾನ ಸಂಜ್ಞಾ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಏಟೀನ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದಿ ಅಂಗಂ ಗಶ್ತ ಭ ಸಂಜ್ಞಾ and now we apply 64148 yes yeti cha to perform the lopa the elision of the ending letter e of the angam dirgha sakthi so now we have dirgha sakth a which is dirgha saktha and the gender of bahuvri compound matches that of which it qualifies present example nara has been qualified hence we assign the masculine gender to the compound pratipadikam dirgha saktha ಕ್ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ರಾಮ ಶಬ್ದ ಪ್ರಥಮ ಏಕ ವಚನ ಮೀನ್ಸ್ ದೀರ್ಘ ಸಕ್ತ ನಾವು ಇನ್ ದ ಫೆಮಿನೈನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದೀರ್ಘೆ ಸಕ್ತಿ ನೀ ಯಸ್ಯಾಸ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದೀರ್ಘ ಸಕ್ತಿ nari she a woman who has long thighs in order to derive the feminine pradipadikam we have to add the appropriate stri pratyah the feminine affix in this case the affix is mish prescribed by the sutram 4141 which we have studied sutram 4141 reads shid gaura dibhyascha meaning that in the feminine gender the affix nish is prescribed following a pradipadikam which either contains the letter sh as it or belongs to the class of words beginning with gaura now since the affix shach has the letter sh as it we apply the sutra here to derive the feminine pradipadikam so now we know why parini has used the letter sh as it in the affix shach okay so now we have dirgha sak th plus nish now the ending letter sh of the affix nish gets the it sanya by 133 halantyam the beginning letter ng of the affix nish gets the it sanya by 138 lashakvat dite remember that nish is not a tadita pratyaha so dita only starts from 4176 this one is 4141 so we can use 138 lashakvat dite and now both the letters take lopaha by 139 tasya lop paha so we remove them and we get dirgha sakta plus e now again the angam dirgha sak tha kasti bha sanya by the sutram 1418 yachibham because the affix nish after removing the it letters begins with a vowel it is a swadi pratyaha it does not have the sarvanam sthana sanya so the conditions for applying 1418 are satisfied yangam gasta bha sanya and then we apply sutram 64148 yes yeti cha to perform the lopa the elision of the ending letter a of the angam dirgha saktha so we get dirgha sakta e which is dirgha sakthi and since in this case it is qualifying nari we assign the feminine gender to the compound declined like nadi shabda next example here is vishale akshini yasyaha sa equals vishalakshi devi she meaning the goddess who has big eyes large eyes derivation is similar yalokika vigraha is vishal au plus akshi au compound in prescribed by the sutram 2224 anekam manya padarthe we have used many times now already and now as per 2235 saptami visheshane bahuvrihau the adjective vishal au is placed in the prior position in the compound now vishal au plus ak- 
ಕಕ್ಷಿ ಔ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಂ ಬಾಯ್ ಒನ್ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೃತ ದಿಸ ಸಮಾಸಾಶ್ಚ ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಅಲೌಸ್ ಅಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಟೂ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸುಪೋ ಧಾತು ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ ಯೋ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಲುಕ್ ಎಲಿಜನ್ ಆನ್ ದಿ ಸುಫಿಕ್ಸಸ್ ಔ ಅಂಡ್ ಔ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಂ ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಶಾಲ ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಷಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಕಸ್ತವಣಿ ದೀರ್ಘ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಓ ಒನ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಿಶಾಲ ಅಕ್ಷಿ ನಾವ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಅಫಿಕ್ಸ್ ಷಚ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಹುವ್ರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೂತ್ರ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬಹುವ್ರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಅಕ್ಷಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟಿಂಗ್ ಲಿಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸಮಾಸಾಂತ ಪ್ರತ್ಯ ಷಚ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಚ ಆಫ್ ದಿ ಅಫಿಕ್ಸ್ ಷಚ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಂಜ್ಞಾ ಬೈ ಒನ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಹಲಂತ್ಯಂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಷ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಬಾಯ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಶಫ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಓಟೆಕ್ ಲೋಪ ಒನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಅಸ್ ಲೋಪ ಸೊ ನವ್ಯ ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯಂಗಂ ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ಭ ಸಂಜ್ಞಾ ಬೈ ಒನ್ ಫೋರ್ ಏಟೀನ್ ಯಚಿಭಂ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಟಿ ಚ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯಂಗಂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಭ ಸಂಜ್ಞಾ ಸೊ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಲೋಪ ದಿ ಎಲಿಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಇ ಆಫ್ ದಿ ಯಂಗಂ ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಶಾಲಕ್ಷ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿಶಾಲಕ್ಷ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಬಹುವ್ರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಂಗ್ ದೇವಿ ಸೊ ವಿ ಅಸೈನ್ ದ ಫೆಮಿನ್ ಆನ್ ಜೆಂಡರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಅದಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ ನಾವ್ ವಿ ಆಡ್ ದಿ ಆಫಿಕ್ಸ್ ನೀಶ್ ದಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಯ ನೀಶ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಫೆಮಿನ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಅದಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ ದಿ ಆಫಿಕ್ಸ್ ನೀಶ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅದ ಸೂತ್ರ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಶಿದ್ ಗೌರ ದಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಿಮೂದಿತ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಶ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಂಜ್ಞಾ ಬಾಯ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಹಲಂತ್ಯಂ ಅಂಡ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಸಂಜ್ಞಾ ಬಾಯ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಶಕ್ ಪ್ರತಿಧ್ಯತೆ ಬೋಟ್ ಟೇಕ್ ಲೋಪ ಬೈ ಒನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ತಸ್ ಲೋಪ ಸುನವ್ಯ ವಿಶಾಲಕ್ಷ ಇರಗೇನ್ ದಿ ಅಂಗಂ ವಿಶಾಲಕ್ಷ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ಭ ಸಂಜ್ಞಾ ಬಾಯ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಏಟೀನ್ ಯಚಿಭಂ ಚಲಾಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಚ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಲೋಪ ದಿ ಎಲಿಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಅ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಗಂ ವಿಶಾಲಕ್ಷ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ವಿಶಾಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ನದಿ ಶಬ್ದ ದಿ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ವಾಂಗಾತ್ ಕಿಮ್ ವೈಟ್ ಇಸ್ ಸೂತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಾಂಗಾತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೀರ್ಘಂ ಶಕ್ತಿ ಯಸ್ಯ ತತ್ ದೀರ್ಘ ಶಕ್ತಿ ಶಕಟಂ ದಟ್ ಎ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಶಕ್ತಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿನೋಟ್ ಎ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಹೆಸ್ ದ ಸಮಾಸಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಶಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಸ್ ಎ ಸೂತ್ರ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಥೂಲಾನ್ಯಕ್ಷೀಣಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಪರ್ವ ಗ್ರಂಥಯ ಯಸ್ಯಾ ಸಾ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಥೂಲಾಕ್ಷ ವೇಣುಯಷ್ಟಿ ದಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿನ್ಸ್ ಅಕ್ಷಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿನೋಟ್ ಅ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ದಿ ಸಮಾಸಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಶಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನಾವ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಸೂತ್ರ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟಿ